वेलकम टू एस एस पी मैथ टूडेज कंटेंट्स आर डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर कर्ल ऑफ ए वेक्टर ई रोटेशनल वेक्टर फील्ड सॉलिनाइडल वेक्टर फील्ड स्केलर पॉइंट फंक्शन फाइव सो आफ्टर दिस सेशन लर्नर विल बी एबल टू फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन दैट इज डेल डॉट एफ बार कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन दैट इज डेल क्रॉस एफ बार ई रोटेशनल एंड सॉलिनाइडल वेक्टर फील्ड एंड स्केलर पॉइंट फंक्शन फाइव सो लेट स्टार्ट हेलो स्टूडेंट्स इन लास्ट वीडियो वी ऑलरेडी कवर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाइव इन दैट डायरेक्शनल डेरेट इज डन नाउ टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डायवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर सो वट इज डायवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इफ वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल ऑपरेट्स वेक्टोरियली ऑन वेक्टर पॉइंट फंक्शन या बार इट गिव स्केलर क्वांटिटी बिकॉज डेल इज वेक्टर या बार इज वेक्टर सो इट गिव स्केलर क्वांटिटी डेल डॉट या बार कॉल्ड एज डायवर्जेंस ऑफ ए बार मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिवज स्केलर क्वांटिटी सो डेल इज वन वेक्टर एफ बार इज अनदर वेक्टर इफ यूटेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स गिव स्केलर क्वांटिटी कॉल्ड एज डायवर्जेंस ऑफ एफ बार नाउ सपोज पोजिशन वेक्टर गिवन ए आर बार इज इक्वल टू एक्स आई बार प्लस वाय जे बार प्लस झेड के बार देन वॉट टू फाइंड डायवर्जेंस ऑफ आर बार दैट इज डेल डॉट आर बार कैन बी कैलकुलेटेड वॉट इज डेल डेल इज आई बार डैबा बाय डैबा एक्स प्लस जे बार डैबा बाय डैबा वाय प्लस के बार डैबा बाय डैबा झेड डॉट आर बार इज एक्स आई बार प्लस वाई जे बार प्लस झेड के बार सो वॉट इज दिस डॉट प्रोडक्ट दिस डॉट प्रोडक्ट इज ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री मीन्स डैबा बाय डैबा एक्स इंटू एक्स प्लस डैबा बाय डैबा वाई इंटू वाई प्लस डैबा बाय डैबा झेड इंटू झेड सो वॉट टू टेक यर पार्शियल डेरेवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज वन प्लस पार्शियल डेरेवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज वन प्लस पार्शियल डेरेवेटिव ऑफ झेड विथ रिस्पेक्ट टू झेड इज वन so del dot r bar is 3 so this is very important for solving the problems on vector identities we have to use the standard reason that is del dot r bar is equal to 3 means value of del dot r bar is 3 now what is solenoidal vector field if suppose f bar is given vector field and if we find divergence of f bar and if we get the value of that quantity is 0 that is del dot f bar equal to 0 then we can say that f bar is solenoidal okay so this is related to divergence of a vector point function f bar divergence of f bar sometimes question is there find divergence of f bar means we have to find del dot f bar now what is curl of f bar curl of f bar is denoted by del cross f bar and divergence of f bar is denoted by del dot f bar this dot and cross is very important here so curl of f bar What is mean by curl of f bar? If a vector differential operator del operates scalarly on vector point function f bar, it gives scalar quantity. It gives sorry vector quantity del cross f bar called as curl of f bar. Means del is vector, f bar is vector. Cross product of two vector gives vector quantity, and dot product of two vector gives scalar quantity so del cross f bar is called as curl of f bar now same as divergence of r bar that is divergence of r bar is 3 means del dot r bar is equal to 3 so we have to find del cross r bar again means curl of r bar now we know that r bar is x i bar plus y j bar plus z k bar and del is i bar dab by dab x plus z bar dab by dab y plus k bar dab by dab z so del dot r bar or del cross r bar how we calculate cross product of two vectors first row is i bar j bar k bar then second row is first del vector is so what are the coefficients of i bar j bar k bar from del this is the value of del so coefficient of i bar is here daba by daba x then daba by daba y then daba by daba z and from r bar in r bar coefficient of x y z is coefficient of i bar j bar k bar is x y z so right here third row that is x y z and if we expand this determinant then we get curl of r bar that is the value of del cross r bar is equal to i bar into 
डेबा बाय डेबा वाई ऑफ जेड माइनस डेबा बाय डेबा जेड ऑफ वाई माइनस जेबार इनटू डेबा बाय डेबा एक्स ऑफ जेड माइनस डेबा बाय डेबा जेड ऑफ एक्स एंड प्लस के बार इनटू डेबा बाय डेबा एक्स ऑफ वाई माइनस डेबा बाय डेबा डेबा बाय डेबा वाई ऑफ एक्स so here if we take derivatives of z with respect to y that is 0 derivative of y with respect to z is 0 because this is partial derivative so 0 i bar minus same here derivative of z with respect to x is 0 derivative of x with respect to z is 0 so 0 j bar and here same derivative of y with respect to x is 0 partial derivative of x with respect to y is 0 so plus 0 k bar is equal to 0 so the value of del cross r bar is always 0 so you have to use these results again for solving the problems on vector identities for vector identity these two values are very important first one is del cross r bar equal to 3 and second one is del cross r bar is equal to 0 next one is irrotational vector field so f bar is said to be irrotational if del cross f bar equal to zero and when f bar is solenoidal if del dot f bar equal to zero so this is very important here if del dot f bar equal to zero then we can say that f bar is solenoidal vector field if del cross f bar equal to zero then we can say that f bar is irrotational vector field and if f bar is irrotational vector field then there exists a scalar point function phi such that f bar equal to del phi so how to calculate phi here if f bar is irrotational then we have to calculate phi so how we find phi suppose given vector field f bar a f1 i bar plus f2 j bar plus f3 k bar here this f1 f2 f3 are not constant this f1 f2 f3 are functions of x y z now using this f bar we have to find its scalar point function phi so for that we have to use formula f1 is function of x y z so take here integration of f1 with respect to x and if we take integration of f1 with respect to x then take y and z are constant plus similarly f2 is also function of x y z so we have to take integration of f2 with respect to y and take the terms of f2 free from x okay means we have to take only terms of f2 containing y and z and if you take integration with respect to y then take z constant and plus integration of f3 dz so we have to take f3 which is free from free from x and y means only take the terms of z and then add constant of integration c so this formula is very important for finding scalar point function phi i am again repeating here we have to take integration of f1 with respect to x at that time take y z constant take the terms of f2 free from x and at the time of integration take z constant take the terms of f3 free from x and y and take integration of f3 with respect to z